，永期轰逝，哀家也痛心难耐。可只有胡适一人告发，共整不足，如今又死无对证，总觉得似乎不妥当。玉壶，那日永期轰逝，是你陪着皇帝去的。你怎么看？回太后，奴婢也觉得有些疑惑处。可荣亲王与胡哥哥私下说过什么，咱们确实也不清楚。朕判私言，也可是胡适的妄自胡言，你不必顾虑，直说就是了。是。奴婢是想。胡哥哥竟然情深到寻死，又怎会在荣亲王刚轰逝的时候，便能那般冷静，振振有词的这么说出那么一大片话，而且都是冲着怡坤姑娘娘一个人去的？奴婢总觉得于情于理不太合吧。尤其是胡哥哥说，荣亲王曾对他说出以嫡母为耻这种。奴婢陪皇上进去时，听见荣亲王临终前还苦苦哀求皇上原谅怡坤姑娘娘。显然，母子情分仍在，不至于如此。皇帝呀、啊，这胡氏口中的永琪，和咱们平日所知的不大一样啊。而且，听说胡氏。拿凌云彻说事，这分明是戳皇帝的软肋呀、啊！皇帝，欲盖弥彰，太实则虚呀、啊！皇娘放心，儿子会派人再查的。那便好。皇帝，于妃要去圆明园。你打算让永基跟着去吗？永基走后，玉妃伤心难医，不便照顾。朕会让永基住在协芳殿，每天都来朕这里读书习字。你还是心疼永基的，皇帝呀、啊，这永琪已然不在了，你再伤心，也要强打起精神来。皇子们等着你栽培教导呢。是。听左右邻居说，那年胡格格进了王府，没过多久，胡家就遭了火灾，全死绝了。都没人过问，这事儿怎么查呀？全家都死绝了，却没有人问过，真是太奇怪了。老夫人，这药还是得喝呀。奴才问老夫人安。您是？奴才是宫里来的，主子娘娘又出事了，奴才来禀报老夫人一声。又出什么事了？皇上查知，荣亲王薨逝乃主子娘娘所害，恼怒之下，已经收了主子娘娘的皇后册宝，皇上可能是动了废后的念头了。不会的，如意他不会的。眼下您病着，您还是休养好身子吧。如意，我的女儿，皇上，皇上，你不能收了如意的册宝。老夫人，老夫人，
主啊，那夫人听说了翊坤宫娘娘被收册宝的消息，竟立时气绝了。死了，那挺好啊。乌拉那拉氏的额娘，你就先到地底下等你的女儿吧。奴婢出宫查了，胡哥哥娘家和荣亲王王府，胡哥哥家人早因失火惨死，他也无甚钱财留下，似乎并未受人要挟收买。他的家人都因失火而死。是，一个不留，倒是可怜。难怪胡哥哥要尽力去得荣亲王宠爱。不惜纵着他去做一些病中忌讳之事。这么说来，永琪病薨，终究与他逃不脱干系。难怪他后来一死了之。至于翊坤宫娘娘与胡哥哥少有往来，更无冤仇，也不明白为何胡哥哥这般告发。皇上，奴婢刚刚得到一消息。什么消息？翊坤宫娘娘的额娘过身了，可要告诉翊坤宫娘娘。派人告诉她吧。是。娘娘，老夫人去了。你伤心，想哭就哭出来吧。皇贵妃派人去府里传话，让老夫人知道您被拿走册宝的事。虽说是皇贵妃该使的协力六宫之权，可奴婢就觉得是居心叵测。